ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఎలా ఉన్నారు మీరంటా నేను చాలా బాగున్నానండి మీలో చాలామంది కామెంట్స్లో చాలా డల్గా కనిపిస్తున్నారు అంటున్నారు డల్గా అంటే రీజన్ అంటే మనం వీడియోస్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువగా కళ్ళతో చూస్తూ ఉంటాం కదా అవి మీ కామెంట్స్ చూడడమైనా వాటికి రిప్లైస్ చేయడమైనా వీడియో షూట్ చేస్తున్నంతసేపు ఎడిట్ చేస్తున్నంతసేపు సో చాలా వరకు ప్రెషర్ అంతా మనకి ఐస్ మీద పడిపోతుంది కాబట్టి ఫేస్ బాగా డల్ అయిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది సో అంత డల్గా అయితే ఏం లేదు బట్ ఏంటంటే ఐ ఏరియా బాగా స్ట్రెయిన్ అవ్వడం వల్ల మీకు ముఖం అంతా కొంచెం లాగేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట మీలో కన్సర్న్ చూపించిన వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇంకా ఈరోజు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ రొటీన్ సింపుల్ స్నాక్స్ మా అబ్బాయి వచ్చాడు పాప ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి తను స్కూల్లోనే చదివిస్తున్నారు తనకి వాటర్ మెలన్ పుచ్చకాయ ముక్కలు కట్ చేసి పంపించేశాను మా ఈవినింగ్ స్నాక్స్ రొటీన్ ఎలా ఉందో ఇవాటి వీడియోలో చూడండి ఇంకా నా ఈవినింగ్ రొటీన్ అయితే ఎప్పుడు ముందు పాలు కాయడంతో స్టార్ట్ అవుతుందండి ఏది తిన్నా తినకపోయినా బాబు పాలు తవ్వుతాడు సో అప్పుడప్పుడు నాకు కూడా తాగాలనిపిస్తూ ఉంటుంది ఫస్ట్ అయితే పాలు కాచి ఉంచితే ఆకలి వేస్తే ముందు అవి తాగినా కూడా హంగర్ సాటిస్ఫై అయిపోతుంది కదా కొంచెం ఈ పనులన్నీ చేసే ముందు చిన్న చిన్న వర్క్స్ మా మమ్మీ తీసుకొచ్చిన చక్రాలు అయిపోయినాయి కొద్దిగా ఉన్నాయి ఆ డబ్బా ఒకటి పెద్దగా స్పేషియస్గా ఆ స్థలం ఆక్యుపై చేస్తుందని దాంట్లో అది సర్దేసి కాస్త పిండి ఉందని చెప్పాను కదండి ఈ పిండి మనము పునుగులు వేసుకోవడానికి చేద్దామని ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు చేసింది కొంచెం మినప పిండి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంది అది ఇవాళ రొట్టె వేయంగా మిగిలింది కాస్త పులిసిద్ది అని చెప్పి బయటే ఉంచేశాను సో దాన్ని అన్నింటినీ కలిపేసి ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను మీరు కూడా ఇలాగే చేస్తూ ఉంటారా కొంచెం కొంచెం మిగిలిపోతే ఇప్పుడైతే స్నాక్స్కి సరిపడా ఉన్నాయండి ఇవి నేను ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది ఏంటంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కి కాస్త టిఫిన్గా వాళ్ళకి పొంగ పొంగనాలు లాగా కానీ లేదంటే పునుగుల ఏది కనువైన ఉంటే అది చేయొచ్చు అని చెప్పేసి రెడీ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను కలిపేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచేసామనుకో ఉదయాన్నే హడావిడి లేకుండా ఉంటుందని ఇంకా పాలలో అయితే నేను ఇంతకుముందు వేరే ఫ్లేవర్స్ యూస్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని నేను రీసెంట్గా తయారు చేసిన బాదం పొడి అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉందండి చాలా బాగుంది ఇది చల్లారిపోయినా కూడా పాలు మనకి వాసన రాకుండా మంచిగా ఫ్లేవర్బుల్గా ఉండడానికి నేనేం చేస్తున్నానంటే పొడి ఒట్టిగా వేసి కలిపేయకుండా పాలు కాగిన తర్వాత ఒక రెండు నుంచి మూడు నిమిషాలు మరిగిస్తున్నాను నేను వేసిన పౌడర్ సో దట్ ఏంటంటే బాదం పొడి కానీ అందులో వేసిన షుగర్ అన్నీ మంచిగా కలిసిపోయి మనకి యాలకలు కూడా చక్కగా పాలతోటి మరిగి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట మిల్క్కి అవి ఎలా చేసుకుంటాన తర్వాత అనేది మీకు చెప్తాను పాయింట్ ఫస్ట్ అయితే పాలు మరుగుతూ ఉన్నాయి కదా కొంచెం సేపు ఆ పౌడర్ వేసి అట్లాగే ఉంచి మా అబ్బాయి క్యారియర్ బాక్స్ అని సర్దేస్తున్నాను ఇంకా స్వీట్ కార్న్ కూడా ఉన్నాయి స్వీట్ కార్న్ ఎక్కువగా అయితే వాటి మీద నా తొక్కు తీసేసిన తర్వాత నీళ్లలో కాస్త ఉప్పు వేసి ఉడికిస్తాను అలా తింటూ ఉండొచ్చు లేదంటే మనము గింజలు ఒలుచుకున్న తర్వాత ఉడికించి కాస్త స్ట్రీట్లో ఎలా చేసిస్తారు మనకి బజార్లో కొంచెం కారం కాస్త నెయ్యి అలా ఉప్పు అలా వేసి చేసుకోవచ్చు వేరియేషన్స్ బోల్డ్ అని చేయొచ్చు క్విక్ అండ్ ఈజీ అంటే మనం కుక్కర్లో ఉడకపెట్టేసేసుకొని కాస్త పైన కొంచెం ఉప్పు కానీ ఏదైనా రాసుకొని తినొచ్చు లేదంటే కాల్చుకునైనా తినొచ్చు అంటే నేను స్వీట్ కార్న్ కాల్చింది కూడా మీకు వీడియో పెట్టాను అలా చేసుకున్నా కూడా సేమ్ మనకి బజార్లో దొరికే నార్మల్ స్వీట్ కార్న్ ఎలా ఉంటుందో టేస్ట్ అలాగే ఉంటుంది అందుకని చెప్పేసి ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను ఇక ఈ పనులన్నీ ఏంటంటే ఉదయం పూట నా వర్క్ నేను అంతా చేసుకుంటూ ఉన్న తర్వాత ఇవన్నీ ఎక్కడెక్కడ పడి ఉంటాయి కదా సో ఒక్కొక్కటి కానిచ్చుకుంటూ సైమల్టేనియస్గా చేస్తూ ఉంటాను మీలో చాలామందికి వర్క్ రొటీన్ చూడడమే ఇష్టం ఎక్కువ కాబట్టి మామూలుగా మాటలు చెప్పేదానికంటే కూడా పని చూపిస్తేనే ఇష్టపడుతున్నారు కాబట్టి సో మ్యాక్సిమం నేను చేయగలిగినంత వర్క్ రొటీన్ మీకు చూపించడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఇంకా అవన్నీ అయిపోయాక రెండు కండ్లకి ఇంత తక్కువ వచ్చింది చూడండి డస్ట్బిన్ ఆల్మోస్ట్ సగం ఫుల్ అయిపోద్ది అనమాట స్వీట్ కార్న్ తీసేస్తే ఇంకా ఎప్పటికప్పుడు నాకు కౌంటర్ టాప్ క్లీన్గా ఉంచుకోవడం అలవాటు గజిబిజిగా ఉంటే ఆ కొంచెం ప్లేస్లో పని చేసుకోవడానికి విసుగ్గా ఉంటుందని దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసేస్తూ ఉంటాను ఇంకా కాస్త పుచ్చకాయ కూడా ఉంది ఇది క్లీన్ ఫిల్మ్ అండి మనకి చక్కగా ఏదైనా ఫ్రూట్ కట్ చేశాక దాన్ని అలా వదిలేయకుండా దీంతో చుట్టి మనం ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచుకుంటే పాడవకుండా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇంకా చిన్న ముక్కే కదా పైన ఉన్న చెక్కుతో తీసేస్తున్నాను కట్ చేసి దీన్ని సపరేట్ చేసే బదులు దానిపైన లేయరే తీసేస్తే పని అయిపోతుంది ఫాస్ట్గానే అలా చేశాను అనమాట ఈరోజు మీరు అనొచ్చు ఇప్పుడే పాలు కాస్తున్నారు కదండి మళ్ళీ పుచ్చకాయ ఇస్తున్నారు అని చెప్పేసి పండుకి మనం తాగే పాలకి కొంచెం గ్యాప్ ఉండాలి కదా ఇది వేడిగా కాచిన పాలు ఎండాకా
వాళ్ళు తినగలనని తింటారు మిగిలిన వదిలేస్తే మనం ఉన్నాగా కనీ చేయడానికి మిగిలిన మనం క్లియర్ చేసేయచ్చు మ్యాక్సిమం సమ్మర్లో మనము కుక్ చేసిన ఫుడ్ కంటే వాళ్ళు ఇష్టపడితే ఫ్రూట్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయాలండి ఎందుకంటే ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం వల్ల దాహంగా అనిపించదు అలాగే మనకి ఎండాకాలంలో చెమట రూపంలో కొంచెం బాగా నీరసం అయిపోతూ ఉంటాం కదా చెమట అనేది ఎక్కువగా బయటకు పోవడం వల్ల ఇందులో ఉండే నీరు దీంతో పాటు ఉండే లవణాలు కూడా మన బాడీలో అవి మినరల్స్ అనేవి సమ కాస్త లెవెల్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది ప్లెయిన్ వాటర్ కంటే కూడా వాటర్ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటే చెమట ద్వారా పోయిన మినరల్స్ని అది ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది అనమాట సర్ సర్జ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇంకా పాలైతే ఇవి మనము బాదం పప్పులు వేయించి చేసుకున్నాం కదండి ఆ బాదం మీద తొక్కు ఉంటుంది కదా సో పెద్దవాళ్ళు అయితే తాగొచ్చు కొంచెం గ్లాస్లో చివరికి వచ్చేసరికి మనకు ఆ చిన్న చిన్న తొక్కులు తొక్కులుగా అనిపిస్తుంది అనమాట చిన్న పిల్లలకి అలా ఇచ్చామనుకో తాగడానికి ఇష్టపడరు మనకి కూడా ఏదో నోటికి తగులుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుందని చెప్పేసి నేనేం చేశాను ఇలా కాసేపు మరిగించుకున్నాక పాలను బాగా తిర కొట్టుకొని టీ స్ట్రైనర్తో వడగట్టేస్తున్నాను అప్పుడు ఏంటంటే ఆ బాదం తొక్కు మీద ఉన్న చిన్న చిన్న పలుకుల్లా ఉన్నదంతా మనకి నీట్గా స్ట్రైనర్లో బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట అప్పుడు పాలు ప్లెయిన్గా ఉంటాయి మంచి ఫ్లేవర్తో బాగుంటాయి ఇలాగ మనకి ఆ యాలకల్లో వేసిన పొట్టె కానీ బాదం మీద ఉన్న పొట్టె కానీ అవంతా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అలా పెట్టేయకుండా స్ట్రైనర్ని అప్పటికప్పుడు వాటర్ కింద కడిగేస్తే మనకు అది పెద్ద క్లీనింగ్కి పెద్ద ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది తర్వాత గట్టిగా పట్టేసి చూసారా ఎటువంటి ఏమంటారు ఆర్టిఫిషియల్ కలరింగ్ లేకుండా మనము ఎంత చక్కగా మంచిగా మిల్క్ అనేది తయారు చేసుకున్నాం ఇవి చల్లారిపోయినా కూడా ప్రాబ్లం ఏం లేదండి హ్యాపీగా మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసారంటే చిల్ మిల్క్గా కూడా తాగవచ్చు అనమాట ఆ టేస్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వేడిగా చేసుకుని తాగుతూ ఉండే ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఈ బాదం మిల్క్ ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవడం ఇంట్లో ఇంకా ఈ కొంచెం పిండి ఉన్నదాన్ని నేనేం చేస్తున్నానంటే కొంచెం ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ ఈ చాపర్ అనేది నేను ఎప్పుడో కొన్నానండి ఇది మాత్రం ఎంత ఎక్సలెంట్గా వర్క్ చేస్తుందంటే నా వీడియోస్లో చూసి చాలామంది ఆర్డర్ చేసి తెప్పించుకొని చాలా బాగుందని బోల్డ్ కామెంట్స్ చేశారు అక్కడక్కడక్కడక్కడ వీడియోస్లో మిమ్మల్ని చూసి మేము తెప్పించుకున్నాము బాగుంది అని ఉల్లిపాయలు కట్ చేయడానికి టమాటోస్ కట్ చేసుకోవడానికి ఈవెన్ క్యాబేజీ కర్రీ కూడా ఫాస్ట్గా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవడానికి అంతకుముందు ఉడికించి వండేదాన్ని ఇది తెచ్చుకున్నాక ఒక్కొక్కసారి అలా చేస్తుంటాను ఒక్కొక్కసారి ఓన్లీ చిన్నగానే ఫైన్గా చాప్ చేసేసుకుని డైరెక్ట్గా కూరలాగా చేసేస్తున్నాను అనమాట చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి నేను యూజ్ చేసే కిచెన్ ఐటమ్స్ అన్నీ మీకు ఒకసారి లింక్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తానండి అది అనుకుంటున్నాను కానీ ప్రతిరోజు కుదరట్లేదు నాకు నచ్చి నేను యూజ్ చేసే కొన్ని వస్తువులు ఏవేవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మీకు ఒకరోజు ఒక వీడియోలో చూపిస్తాను సో దాట్ మీకు ఆ లింక్స్ అన్నీ కూడా ఒక వీడియో కింద ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తే మీకు హెల్ప్ అవుతుంది ప్లస్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు తీసుకోవడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది కొంచెమే పిండి ఉంది కదా కొంచెం ఆ కన్సిస్టెన్సీ అడ్జస్ట్ చేయడానికి నేను కాస్త మైదా పిండి ఉంటే చల్లించాను ఇక్కడ గోధుమ పిండి కూడా వేసుకోవచ్చు కదండి అని మీరు అనొచ్చు ఈ మైదా కూడా తీసుకుని చాలా రోజులైందండి ఏదో ఒక రూపంలో దాన్ని మళ్ళీ సేల్ చేసేకపోతే ఇక్కడ తొందరగా పాడైపోతున్నాయి ఎందుకో మరి నాకు తెలియదు బాక్సెస్లో పెడితే అందుకని పిండి అట్లా కూడా సేల్ చేసేచ్చు అని చెప్పి కొద్దిగా జల్లించేసాను ముందు జాగ్రత్తగా జల్లించుకున్నాను అనమాట అందుకని ఏమైనా పురుగులు ఉన్నా తెలుస్తాయని అది వేసేసుకొని కొంచెం ఉప్పు వేశాను ఉప్పు వేసిన తర్వాత కాస్త జీలకర్ర కూడా వేసుకొని కలిపి బయట ఉంచితే చక్కగా పులిసి బాగా వస్తుంది కానీ ఒక్కొక్కసారి ఎండాకాలం ఓవర్గా పులిసింది అనుకోండి పిల్లలు తినరు ఇష్టం లేదు అంటే మళ్ళీ అది వేస్ట్ అయిపోతుందని నేను కలిపి ఒక టూ అవర్స్ బయట ఉంచి పడుకునే టైంకి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను సో దట్ మార్నింగ్కి తీసుకునేసరికి మనకి అలా పిండి కొంచెం ఫర్మెంట్ అయితే సోడా వేయకుండానే చక్కగా అవి పునుగులు వేసినప్పుడు పొంగినట్టుగా వస్తాయి అనమాట టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది సో అందుకనే ప్రీ ప్రిపరేషన్గా ఇప్పుడే చేసి పెట్టేసాను ఇప్పుడు టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి కదండి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంకి ఏం చేయాలి క్విక్గా తొందరగా అయిపోయింది ఏంటి అని చెప్పి బిఫోర్గానే ఏదో ఒకటి ఆలోచించి రెడీ చేసుకుంటేనే మనకి టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది హడావిడి లేకుండా టెన్షన్ లేకుండా ఉంటుంది ఇంక ఇవన్నీ చేసేసిన తర్వాత మిల్క్ చెప్పాను కదా ఆ మిల్క్ కూడా అక్కడ పెట్టేశాను సో దట్ వాడు మా అబ్బాయి ఎప్పుడు కావాలంటే చూసి తాగేస్తాడు తను తినంగా ఇంకా కొన్ని ముక్కలు అయితే వదిలేసారు తనకు నచ్చలే సరిపోయిందేమో పొట్టకి ఇంకా అవి నేను కూల్గా తింటున్నాను ఈవినింగ్ హ్యాపీగా సింపుల్గా ఇలా జరిగిందండి నా రొటీన్ అనేది మీకు ఈ వర్క్ రొటీన్ నచ్చిందా ఎలా